So may we read teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. Uh, hello, how are you? How was your day, people, and your weekend? I hope you got, like, you know, like the, the, the energy just to start off the week, you know, and everything. Okay. Your days. Hi, Juan. Your days. Good evening, Juan. Ooh. Ooh. All right. So, I mean, most, most of you are connected right now. I mean, that's pretty cool. All right, people. So, we're going to start with today's class. Um, we bring a lot of things, you know, like to do tonight. We got a lot of conversation to practice, you know, like tonight and some other things that we, we are going to be, you know, like doing throughout, you know, like the, 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 the class hour. So let's just start over. Just give me one second. I'm just going to load up the information, right, and the attendance list. Just give me one second. All right, because we got into here. I mean, that's nice. Most of you are getting connected. Hmm. Give me one second and just load in these things. Just to start. Okay, cool. All right, so let's just start over with the attendance list. Just give me one second. Abel Edenilson. Uh, give me one second. This is not the one. What is it? Man, this thing is driving crazy. I am in this one. Is it? Edson Mariano. Present teacher. Ah, okay, perfect. Second, I'm gonna put it here. Okay, nice. Gabriel Esau. Present teacher. Okay, very good. Let's move. Jocelyn Jahaira, which is not here. Judith Maribel. Present. Ah, okay, nice. Carla Ivania. Carla Ivania, are you there? Hi, teacher. Hello. Okay, good. You're there. Carla Lorena. Present, teacher. Okay, perfect. Catherine Guadalupe. Present. All right, nice. Maria Elena. Present. Okay, perfect. Marilyn Alejandra. Marilyn. All right, she's not here. Let's continue. Mario Ernesto. Present teacher. Okay, very good. Marvin Alexander. Good evening, teacher. All right, good evening. Monica Maricela. Monica, are you there? Okay, she's not there. Nelson Fabricio. Okay, he is not there. 
Norma Beatriz. Present teacher. Ah, ok, good. Patricia Guadalupe. Ok. Uh, just now there. Roberto Emilio. Present teacher. Ah, ok, good. Ruth Guadalupe. Ok. Santos Cristina. Present teacher. Ok, cool. William Alexander. Present. All right, nice. Uh, Jocelyn Stephanie. Present teacher. Ok, good. Juan Ricardo. Present teacher. Ok. Iris Cecilia. All right, she's not there. Uh, Ana Silvia. Ana Silvia. Okay. Present. I am here there. All right. <laughs> I thought you were not there. Okay. Francisco Ernesto. Present teacher. Ah, ok, good. Abigail Elizabeth. Present teacher. Ah, ok. Ah, mi nombre. Present teacher. Ok, good. All right, give me one second. I'm just going to... This is... Ok. All right, people, so we are going to start, you know, with uh, what we're going to be discussing the rest of the class. Uh, let's remember, this is going to be the class number, give me a second, class number nine. So basically tomorrow we finish the week number two. It means class 10, right? So we're gonna be in half of, you know, like the, the course by tomorrow, if everything goes okay with the things. So remember by tomorrow you have to be all right in the platform with the homework number 10. And besides that, you also have to be completed with the midterm exam, okay? By tomorrow before midnight, remember before midnight. You got to be, you know, like, like with those things. All right, so. Let's start over with, uh, you know, what we have to do tonight. And let's start over with, you know, like a short feedback about the topic that we were discussing last class, right? For the ones who were participating and the ones who were in the class, you know, like last Friday, what were we talking about? What was the topic that we were discussing on Friday? Can somebody tell me what was that? Yes, no questions. Yes, no questions. That was the main topic. Uh-huh. All right. What else do you remember? Uh, how to use simple past. Mm, okay, the simple past. Okay, very good. So we were discussing that also, right? The simple pass, okay? And the ways have to create just no questions applying the same structure. I mean, the simple pass, right? Okay, good. So we were also discussing uh, the uses of, uh, what else? Yeah, I mean, just no questions. We, use, uh, we used to be practicing the ways how to use uh, some common pronunciations from Regular verbs, we were discussing about some irregular verbs. We were doing some practices, right? And you were uh, working in the manual, okay? With a conversation and a couple of questions, if you remember. Now, one question. Do you guys remember if we check all the exercises before we left the class? Did we check all the exercises? No, right? We didn't. Okay, good. 
So we're gonna do it right now. You know, before moving on into another topic. Okay, so I want you to go straight specifically to page 20. I mean, the first time, did we, did we finish the exercise three? Below the conversation? Or we just did the conversation? All right, we finished the exercise three also. Let's finish the show. Ah, okay, perfect. Yeah, I mean, because the one that we didn't check, it was the one from the next uh, page, right? Page 24. That was the one that we didn't finish. I'm talking specifically about this one. Give me one second. I'm going to share this screen. <laughs> Okay, that's one, right? We didn't complete this one. I mean, we didn't check it. Okay, yeah, I mean, this was the one that we didn't check. It. All right, what was, what was this about? Remember, it says, complete the questions below using the verbs in parentheses, okay? Those were the verbs that you were about to use. Okay, to complete the questions. All right. Okay, cool. And we have one example question in there. And it says, did you attend to a seminar last month? Okay, good. It says in here, look, combine, it says, short and long answers. That's what it says in here. Look. Combine short and long answers in some cases. But in this case, we're gonna use just short answers. Okay, good. So I would like to check what you got people, what you did, all right? What you basically were working on last class. Uh, and let me see. I'm gonna start with uh, Mario. Mario, could you please read for us the question number two? How you did it? Did you enjoy the seminar? Give me one second. Okay. Did you enjoy with Edie? Mister, <laughs> do you think? Uh, see. Yes. Yes. Mm, why with E? Why with E? Por qué crees que podría llevar E? Porque. Ajá. Porque verbo. Mm, porque es el verbo o porque la pregunta está en pasado ya está en pasado simple ajá porque ajá porque fue algo que pasó ajá no lo estoy interpretando en el momento ajá le agregamos el verbo hola Marvin Y le agregamos eh, ID al verbo. Así como la tengo ahorita. Cuando es una expresión en pasado. No, ahí está Podría. malo. Media vez tenga el did, ya significa que es pasado. Entonces, el verbo tiene que estar en presente. Mm. En ah. forma de pregunta, el verbo no, no se modifica. ¿Por qué, Judith? Porque el did está actuando en... Ah, uh, no recuerdo la palabra. Exacto. Ah, okay, okay, good, good. Thank you for the ones who participated, including Mario. Yeah, Mario, in this case, listen. In positive sentences, in positive statements, yeah, you can say enjoyed with ED, okay? But in this case, since it is a question, 
let's remember. If you remember the structure I provided about, uh, I mean, simple past statements and simple past in question forms, it says that if you had view as an auxiliary verb, that one is the one who takes the role of the simple past form. So what does it mean? It means that the, the verb has to go in the original way like this. Why? Because we got deal at the beginning. That's the reason why we just have like this. Did you enjoy the seminar? I mean, that's the seminar. Okay. And this is the way. All right. Uh, let's see. It's on. What would be the answer? If I ask you, Edson, did you enjoy the seminar? What, what would be your answer? Um, uh, yes, I did. Yes, I did. Um, bueno, largo sería la respuesta. Se puede decir, ¿verdad? Mm -hmm. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Sí. Ah, mira, this. Okay. Yeah, cool. Yes, I did. Remember, if it is negative, the one that you're going to put in here is going to be the other way around. No, I didn't. Like this. No, I didn't. All right. If it is negative. Okay. Cool. Now, let's move on. Ruth, could you please read number three? The new people. The... Did you meet? Did you meet people? Nah, okay. Let me see. Ya le mandaron ustedes. Exactly. <laughs> Somebody was faster than you, man. Did you meet new people? All right. Yeah, man, we got it like that, right? Did you meet new people? Okay, a possible answer for this question. Remember, if it is positive, yes, I did. If it is negative, yes, did. no. No, I, I didn't. Didn't. Okay. Give me one second. What happened to this thing? Didn't. Like this, right? Okay, good. Let's move out. Uh, Francisco, could you please read the question number four? Francisco? Could you please read? The example four, the question number four, please, please. Uh, could you repeat again, please? Because I barely listen to you. Francisco, can you repeat the question, please? One moment. One moment, one moment. Ah, okay. Um, did you learn something? Ah, all right. Let me see. You got it like this. Okay, cool. Did you learn something? Okay, thank you. Thank you, mister. All right. Remember the same thing, right? In here, it won't change. All right, this thing. If it is positive, yes, I am. I mean, yes, I am. Yes, I did. Or if it is negative, no, I didn't. Why do I always put this thing? It's this one. Okay. It goes like this. Okay, perfect. Now, Fabricio, read the next one.
Ne bu? Do they network in the convention? All right, let me see. Did they? Did they network? Okay. Did they network in the convention? That's what you got in here? No, no, no. Why no? Uh, because network is the net, the system in the net. Uh -huh. And what happened with that? It's not they. Um, did it? Huh? Continue. Oh, my. <laughs> did you did you know, Fabricio, that the word network? can be a noun and can be a verb? Um, barren, barren. Listen, when you say network, like I connect to the network, it means that you connect to the, to the, to the, to the red and all that other all things, right? Good. And when you say, I network, right? In the convention, or in this case, the question, did they network in the convention like this? Like, like what you got in there? What happened in this case? Did you get connected to the, to, the, to, the, to the network in the convention? It means like, se conectaron a la red en la convención. Mm -hmm. That's what it means, okay? So, hay muchos que posiblemente tengan, did you, did you network in the convention? And it's still correct, okay? Lo único que han cambiado ahí sería posiblemente el subject. Pero ya, yeah, Fabricio, network también significa conectarse a la red, como verbo. ¿Ok? So, the way you did it and the way you told me is correct. ¿Ok? Right? They network in the convention, se conectaron ellos a la... la red. A la red. Exactly. That's what it is. Como nombre, ¿ok? Right? Significa la red. Right, red. El sí. como verbo es conectarse. Sí, conectarse. Exactly. Right. Son nuevos términos que se han adoptado. Okay. Por ejemplo, sabían ustedes que la palabra Google, right? Cuando cuando buscan algo, la palabra Google se ha convertido en un verbo también. All right. La palabra Google también es un verbo y en este caso significa buscar. All right, that's a terminology adopted. So you see, it is changing in that way. Okay, so in here, remember, yes, in this case, it's not uh, I did. In this case, it will be they did because you're talking about plural forms, right? Uh, if it is negative, no. They, they didn't like this. Yeah. Okay, cool. Now the next one, uh, let me see. Who was going to ask us this? Mm -hmm. Judith, help me out, Judith. Did you exchange business cards? All right. Okay, did you exchange business cards? Okay, very good, thank you. So I hear your possible answers, right? Yes, I do. And if it is negative, 
No, I didn't. And you put it like this. Okay. And you got it like that. Yes, I did. Or no, I didn't. Okay, so this was the way how we were working on last class, right? Let's remember the main topic from last class. It was the simple past, all right? And uh, statements and just no questions, all right? Using this model of questions that we were just reviewing in here. Okay, good. Guys, do you have any question with this topic? Tenemos alguna duda, alguna pregunta con relación a esta estructura de cómo formar preguntas? Or something? Sure. Okay. Ajá, Roberto. Eh, no, soy yo. Who? Who? Ah, okay. Ajá. Una duda. Eh, Go on. En oración, perdón, no. En la pregunta 6, ¿podría ser detail exchange business card? Inter six. ¿Intercambiaron yes, tarjetas yes. de visita? Exactly, oh, okay. exactly. So, en ese caso ahí va, va a depender de la perspectiva en la que usted estuvo trabajando con su compañero. Ok, ahí oh. bien se puede poner did you or did they, did he, did she, right? Depending on what you want, right? Ok, yeah. thanks. Ok, very good. Okay, so I guess everything is okay with these things, right? So, todo aparentemente está más que bien con relación a este tema. Okay, perfect. Now, what are we going to do now? Listen up, people. We're going to continue with a short review about the topic, but in this case, I just want to show you something or a little bit about what we are going to be working on tonight just give me one second i'm just gonna project you did give me one second it's nice share that we're gonna be you know, like discussing about it's this one All right, so tonight we are going just to be talking about, all right, the company, okay? To your company, we're gonna be discussing vocabulary related to companies. We're going to be discussing short talks and we are going to be creating some small conversations, people in which I do really want the participation of most of you. All right, because, you know, we are going to be uh, dealing with vocabulary and uh, some sorts of practices, okay, throughout the rest of the class. So let's start over with this. What's the most relevant for the class agenda tonight? Uh, we had a review from the previous class, something that we just did. Uh, the vocabulary practice related to the company. You're gonna see that on the manual. Manual. We have a short conversation right after that. We gonna have a series of exercises on the manual. Okay, and then we're gonna work on continue working, you know, like in the manual. So let's just start over with these things. Okay, remember, this is just a short review from what we were doing last class. Okay, remember, we were using the simple pass just to talk about past actions, all right, or past events. This is just a brief review in order to continue with the new topic. For example, check that out. Jose wrote a report last week. That's an action that has an statement in the past and it finishes in the past, all right? It started in the past and finished in the past and it doesn't have any relevance in the simple present because it's an action that is finished, all right? Another example, another common example that we were practicing on. Carla, let me read in Carla Mendoza. 
Okay, the first example, teacher. The second. Second, okay. They went to the beach. Ah, okay, very good. They went to the beach. Okay, so we got the verb in there in simple past, right? They went to the beach. Okay, very good. Another example from, you know, like what we were discussing last class. Sylvia, help me out reading, please. I finished the interview early. Ah, okay, very good. I finished the interview early. Okay, so all that, remember, is just part of the class that we were discussing on Friday, right? About positive statements using the simple past. So that was pretty much what we were doing, okay, last class. Now, let's move out what we really, really have to be focusing on tonight. Give me one second. I'm gonna make a short discussion okay. just to start over. Jess? Perdón, puedo poner la lámina anterior. Me hizo okay. falta una parte de la segunda oración, por favor. Ah, okay. There you go. Just let me know when you finish copying. Ya, yeah, gracias. Ah. Okay, cool. Let's discuss a little bit these questions, okay? And let's start with this one. For you people, what's a small talk? What is a small talk for you? I would like to have a, some sort of participations for you people. For you. What's a small talk? What is a small talk? What is small talk? Mm -hmm. Es una pequeña charla. Uh -huh. Uh -huh. That's, that's for you a small talk. Okay. What else? ¿Qué más? Pregunta qué es una pequeña charla. Para ustedes, ajá, en su opinión, ¿qué es un small talk? ¿Cuándo lo debemos usar? ¿O cuándo lo usamos? Man, people, no los estoy regañando para que todos estén viendo hacia abajo, así como que. Mm. Parece que todos están regañados. I just want to, I want to like, we to conversate. Era para una pregunta, teacher. Ajá. Se utiliza para preguntas. Verbo simple, pasado simple o. No, in that case, uh, we're not talking about the simple past, simple present, any specific verb. Uh, uh, I mean, or tense. No, in this case, it's in general. Introduce, introduce concept. Okay, to introduce a concept. Hmm, maybe possible. Yeah, I mean, in that way, we can use in a small talk. What else? In what other situations? Do, do you consider yourself? Mm -hmm. Maybe possible one, maybe possible. Any other situation in which we apply on a small talk? In presentation, teacher. Ah, okay, cool, in the presentation, okay. When you present yourself to another person or co-workers inside a company. Okay, can be, can be. In to start a conversation. To start a conversation. Mm -hmm. Okay. Thank you, Carla. All right. Good. Listen up. For you guys. Okay. Now you got a brief context about what is a small talk. Uh -huh. 
But in this case, in your daily life, have you applied a small talk with an, a stranger person? In your daily life? No. Nunca han salido a aplicar una small talk con al, al, alguna persona extraña a ustedes? Something. A little bit. Nunca, nunca les ha pasado que están esperando el micro, están esperando bus. Llega algún señor ahí. Things like that. Eso es cierto. Sí. That's, that's an starting up on a small talk. Yeah. Siempre la llevan de vivo para quitar el tiempo. <laughs> <laughs> But remember, if you got uh, something like that with an, a stranger or something, all right, that's, that's a synonym of a small talk, all right? For example, if I ask, uh, what? If I ask, uh, let me see, Ruth, for example. Hey, Ruth, what's the weather like in the place you live? ¿Cómo está el clima por ahí por donde usted vive? Ah, I mean, Ruth starts telling me, ah, I man, teacher here is pretty cool. Calor, All right. Calor. I mean, it's not that much cold. I mean, yeah, man, it's not that hot, blah, 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 blah. So a couple of questions, you know, like I, I, I asked some questions, she answered, she asked me back some questions. All right, and that's it that is basically a small talk, all right? No necesariamente es que nos vamos a poner a, a, right, a discutir o algo por el estilo con alguien, right? o hablar de un tema en específico por mucho tiempo. No, nah, I mean, this is just, you know, crossing some questions and some answers, and that's it, okay? And that's it. Eh, puede ser también un, como un saludo. Can be, eh? uh -huh. it can be, exactly. Yeah, man, just imagine if someone tells you, hey, Ruth, good afternoon. How have you been? Como estado? I mean, what you time is it? Exactly, man, that's another one. What time is it? What that's, time is it? That's, that's the typical Why? question. Hey, 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 that's hey, that's the typical question a man, you know, for a man to start a conversation with a woman. What time is it? <laughs> Man, that's pretty funny to see those things. Okay, so that's what it is. A is more talk. Okay, good. More talk. More talk. Hmm. What about this one? Uh, yo consider. <gasps> Silvia. Usar algo con... Ay, perdón, perdón. <laughs> ah, okay. Okay. Silvia, could you please help me out reading this question? Do you consider yourself a code converse, conversationalist? Conversationalist. Why? Why? Okay, good. Do you consider, Sylvia, yourself a good conversationalist? I'm going to go into one and one. Think about what you're going to tell me. Huh? Uh, si yo considero, ¿qué que, que dice ahí? Conversationalist is a person who likes speaking to others. Que si usted misma se considera buena, ok, conversando con las demás personas sobre cualquier cosa, pero, you know, likes talking. Eh, trato de ser un poco sociable por el hecho de mi trabajo, ¿verdad? pero eh, como bien lo decía antes una compañera en una clase anterior, a veces las personas no, no dan como la apertura a entablar una conversación, entonces eh, a veces para no ser como muy hostil es mejor entender esas, esos códigos, ¿verdad? entonces solo hablar lo necesario. Ya, yeah, man, just imagine you, Silvia, telling me. Yeah, man, the bus ride is, 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 is charging too much work and you like somebody viendo la de ese modo así como que, mm -hmm. 
Yeah. <laughs> nah. It's telling you, right? Like, shoo, fly away from here. <laughs> okay. Oh, yeah, I mean, understandable. Exactly. Fabricio, how about you? Mm, yes, I do because I dominate almost any subject that comes my way. Ah. Just imagine. Almost. Almost. Ah, <laughs> just imagine. I am a very fanatic person of political parties. And I tell um, you, hey, Fabricio. Neither polit. Blah, 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 this, 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 and this. <laughs> Thank you very much. Ya lo echaron de cabeza. Ya le pusieron. Ahora lo que procede es apagar el micrófono y tener una larga charla de... <risa> mañana va a ver la bandera atrás de él ok ok mucho gusto Carla Ay. como cuando su misma esposa lo batea Fabricio Uy. solo eso falta pues le van a hacer bullying, yeah. bullying toda la noche. Yes, no comments. <laughs> okay, all right. But in some cases, yeah, I mean, you consider yourself a good conversationalist, right? Huh. Okay, pretty cool. Let me see. Yo le voy a preguntar a los que tienen la cámara para. Vamos a ver. Marilyn. Yeah. How about Tell you? Me. How about you, Marilyn? Um, I don't know. <laughs> Why don't you know? Uh, I don't know. Women, women uh, always, I, I think listen, that's it. That... Listen, Marilyn, women always have something to mm -hmm. say. Always. Yeah, but uh, I think that it depends in the... Um, I don't know, how do you say, um, the perspective. I, I think that it depends the perspective that the other people about you, I think. Uh -huh. It means if I stop by you in a somehow, in a place, would you, mm -hmm. would you start speaking to me? Would you start talking to me? Yeah. You sure? Por eso digo que depende. No sé. Ok, ok, it depends, it depends, ok. All yeah, right. it depends. Ok, cool, Marlene, thank you. Ivania, Ana, man, Ivania, I, I think just, she's busy or doing something else. María Elena. How about you, Maria Elena? Did you consider yourself a good conversationalist? No, teacher. I am shy. Really? Yes. Are you in your house, Maria Elena? Yes, yes. Can Can we see you? Because I don't remember your face. Okay. <laughs> You don't look shy. Yes, teacher. No, you don't look shy. Hmm. So it means if I if you're passing by on a street and I and I see you, I mean Marielena is there. Hi Marielena. And you say hi. Like this? Mm. A veces depende con quién. No, pues le estoy diciendo, si yo la viera ahí, le digo, oh, hola, María. Ah. ¿Sería tímida conmigo? No. Ah, pues, so it means you are not shy, you see? <laughs> no. I mean, that's what I'm trying to say. Ah, okay, all right. Yeah, I mean, a lot of people says that, but actually when you and uh, you got your, your, your environment, cuando ya realmente ustedes agarran ambiente con la mayoría de personas o en su lugar de trabajo, right? 
everything turns out into something completely different. Hmm. Let me see who else can, can participate with this thing. Let me see if there is not another question. Nah, it's just those ones. Okay, the last participation. Mm -mm -mm. Norma. Hi, teacher. Hi, Norma. What about you, Norma? Do you consider yourself a good conversationalist? Mm, yes. Mm, okay. Mm -hmm. Do you generally like speaking about everything or any kinds of topic? Spanish, please. <laughs> uh, okay. Uh, digamos que si yo le des a escoger un tema a usted de cualquier cosa para la, para la cual nosotros pudiéramos hablar mucho y usted pues, se sintiera cómoda, ¿cuál sería ese tema, no? Sobre mm, qué? Pues, eh, uno de ellos sería qué es lo que te gusta hacer eh, con más frecuencia, eh, de qué forma eh, te distraes, cuál es tu pasatiempo, no. si disfrutas. Mm. Ah, ok, a mí ya, a mí no would be cool. Tu familia, si tienes mm. hijos, en qué trabajo. Ah. Okay. De todo but, un poco, teacher. Ah, but, but I'm pretty <laughs> sure, <laughs> listen, but I'm pretty sure, Norma, that not all the women might understand those type of uh, uh, conversations. Porque estoy seguro. Listen, I'm pretty sure. Si yo, persona desconocida, right? Nobody knows me. You don't know who I am and everything. And, and, and suddenly I find out Carla Mendoza by the street. And say, hey man, hi. And she's like, hi, blah, 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 blah. And, and I start telling those things to Carla. What's the first thing that Carla might think? ¿Qué creen que Carla puede pensar? I mean, for me, I'm having a good conversation with a stranger person, right? But Carla. Conversation. But what about Carla? I mean, conversation. This person is pretending people. me. That will be shit thinking, right, Carla? <laughs> and she will be like, ah, avoiding that conversation, right? Yeah, I mean, sometimes, I mean, it, it depends, as, as somebody says there, yeah, I mean, on the perspective, right? How the person is, we could start in having a good conversation like that. Okay, cool. Now, let's move on that. Look at this. This is a short example of an, a smart talk. Mm -hmm. What's the main topic in here? The family. Look at this. And uh, I want I want the volunteers of two people. Let me see. Roberto and uh, the, the, the Elizabeth. Are you there, Elizabeth? Hey, Elizabeth. Ya me contaron que se le fueron las ruedas y que el viernes por eso no se conectó porque andaba dando su último vueltín por ahí. Is that true? No, no es así. Estaba indispuesta, por eso no pude ingresar. Indispuesta por andar en la feria, dicen. No. No, no hablando no con es el cipitío. No invito, no. qué bárbara. Dicen que... No, no fue eso. Estuve un día demasiado ajetreado. El, por eso no pude. Elizabeth. Se subió en la rueda. Sí. Dicen que, dicen que el, el viernes por la noche después de la clase el tagadá le dio por todos lados y par, amaneció toda moreteada y por eso es que no se pudo conectar. No, fue el jueves. Fue el jueves, por eso no se conectó el viernes. Exactly. Ya That's ven, ni connected. siquiera se ponen de acuerdo. No, no les creo. No les creo. Le dijéramos quién fue, pero Francisco se va a enojar. Exactly. <laughs> sí, ya, ya sé que él fue. Espérenme, ya, ya me la va a pagar. <laughs> Cuando llegue a pedir algo en el trabajo, no se lo Ouch. vamos a dar. <laughs> Francisco, por si acaso, hágame la tarea 10 desde hoy mismo y, y, y el examen, por favor. <laughs> <laughs> no. Okay. No así. <laughs> okay, we are not going to be like that. All right. Good. Good. Elizabeth and Roberto. 
could you please perform this conversation that I got in here? Podrían leerme esa pequeña conversación como si estuvieran hablando así de manera fluida and everything. You're both. Okay. Who is your family? How? Buena conversación. How, how is your family? How is your family? My family is very well, and you? And yours? My, and yours? Mine too. How many children do you have? I have two children. Okay, I have two children. You see, I mean, this, this is a model of example from a very small conversation, okay? Like this, right? M probably these two people know each other, right? In a somehow. Posiblemente estas dos personas se conocen, okay? Tal vez no son tan amigos, pero se conocen de vista o everything, okay? And they have a short, you know, like talking like this. This is the way how we can create a short or a small talk, okay? Let's take a look at this other example. Vamos a ver este otro ejemplo. Give me one second. Ah, by the way, antes de continuar, ¿comprendemos todo el vocabulario que tenemos ahí? Uh -huh. Everything is okay with that? ¿Qué quiere decir yours, for example? Típica familia. Uh, no. ¿Qué quiere decir yours? Tuyos. Sin albur, uh, la tuya. <laughs> <laughs> sí, o sea, uh, mi está bien y la tuya o la suya. Exactly, <laughs> exactly. In theory. All right, that's a possessive, a possessive pronoun, right? Ya ahí es un, un pronombre posesivo. Al igual que la respuesta, mine too. La mía también, right? Okay, very good. So now let's, let's move on. Why are you smiling, people? My God. Okay, check this out. Jesus Christ. Okay, I got it here. Uh, for this one, I want Mario. And Judith, could you please perform this short conversation? This is more talk. The, the, weather, the, weather, the weather is excellent, don't you think? You think? Yes, the weather is good right now. I love rainy days, and you? I love them too. <laughs> okay, I love them too. You see, I mean, short, something short like this, right? All right, it doesn't have to be like, yeah, no, like super, super, super specific, but very short conversations like this might be like the opening from a conversation, right? From a small talk. Okay, you can copy this. This is a model of examples because now we're going to see like the main topics that we consider are the appropriate one used to start a small talk. Take notes about this one or take a screenshot if you want and let me know when you finish so that way we can go to the manual. Just let me know when you finish. Jesus Christ, esta es la primera vez que los tengo a todos. That's amazing, man. Everybody's here. Es una buena ocasión para bailar. Quizá por eso está tronando acá, me ya va a llover. <laughs> yes, good. Para de desoxidarnos, good. <laughs> But I don't think everybody is 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 up to participate. 
I don't see Iris is speaking. Iris, are you there? No. Nah. She's, sure. she's sleeping. Uh, how you did? What is size and uh, little second? Little B second? ¿Qué dice en el literal A en segundo? I love. Rainy days. And you? Yes. Amo los días lluviosos. ¿Y tú? Oh. Yo los amo, pero me estoy yendo en el trabajo en moto, así que nada. Mientras ande en moto, nada. O en bus. <ríe> no, men, pero en bus no se moja, me Cierra la ventanita y va, va chido, men. En the night. En cambio, a mí en moto, men. Eh. En la parada, teacher. <ríe> ah, bueno. Exactly. Nada, men, y de repente, pues, con todo en la moto, y cuando en el gran, 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 gran don, 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 doña lluvia, no, sí. es como que son espinas, men, cuando uno va así. Sí, sí. And the good thing is that, <ríe> lo gracioso es que saliendo de mi trabajo, hasta el sol dando a medio camino, el gran bombazo de agua, llegando a mi casa, el sol de nuevo, todo mojado. <risa> oh, that's funny. Algo está pagando, teacher. <risa> Me. Jesus. Pues no sé qué será, man. I always, I always, uh, how can I say this? <risa> I'm a good person, man. All the time. No. That's why I want to get sick, man. I mean, I'm, I'm, I'm like getting sick. <laughs> oh my God. All right. Did you guys finish copying the, the, the question? Okay. <laughs> no. Okay. All right, cool. I'm gonna stop in here. It's exactly 9 p.m. I'm gonna pass the second attendance list because then we're gonna have we're gonna have a practice from something, and then uh, we are not going to have time to go back, you know, with the attendance list. Give me one second. Jesus. Ah, uh, Edson Mariano. Present T-shirt. Okay. Good. Gabriel Esaú. Gabriel. Nah. Jocelyn Chajaira. All right, it's not there. Judith Maribel. Present. Nah. Okay. Give me one second. All right, let's just one. Carla Ivania. <coughs> okay, good. Carla Lorena. Present. All right, Catherine Guadalupe. Present. All right, nice. Maria Elena. Present. Okay, excellent. Marilyn Alejandra. Present. Okay, cool. Marvin Alexander. Present. All right, perfect. Monica Maricela. Yeah, I mean, Monica. I don't know why, pero siempre se me conecta. Y no me conecta el audio. This is weird. Ah, uh, Nelson Fabricio. Present. Okay. Norma Beatriz. Norma. Present, teacher. Ah, okay. Present. Good. All right, Norma. 
Patricia Guadalupe. Present teacher. Okay, cool. Roberto Emilio. Present teacher. All right. Ruth Guadalupe. Present teacher. Nice. Santos Cristina. Present teacher. Cool. William Alexander. Present teacher. Okay, nice. Jocelyn Stephanie. Present teacher. No, okay, good. Let me see. I am in, yeah, I, I got you, Mario. Mario Ernesto. You're included, man. Let me see. Jesus. Ah, uh, Juan Ricardo. Present teacher. Nice. It is Cecilia. Hmm, she's there. Ana Silvia. Present teacher. Okay, nice. Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, nice. And uh, the last one, Abigail Elizabeth. Present. Ah, okay. Good, good. Give me one second. I got you there, mister. Okay, perfect. Let's go into... Give me one second. This thing. Hmm. Into here, people. Into the manual. Let's go specifically to the next page. Uh, like we didn't... My God, what happened to this thing? Let's go into this conversation thing. Actually, we're going to create one. It's page 25. Let's go into this page. Okay, people, what are we going to do here? Listen up. If you see, we have several topics in which we can talk about. It says, choose with a mark with a mark, with a check. Good topics, it says good topics for a small talk, right? And an X, all right? The topics that you consider are inappropriate, right? And then we're gonna discuss the choices in here. For example, we got about location, company, uh, job, Politics, common events, travel, money, buses, lights, right? And all that things. Esto lo vamos a hacer individual. Okay? Quiero que me marquen con un chequecito los que ustedes crean que son temas buenos de conversación. Y con una X, los que ustedes crean que no es un buen tema o que es inapropiado hablar de ellos con alguien más. Okay? From this one, for the short. Ese pequeño recuadro que tenemos acá. All right, let's go it. And when you have it, just let me know, okay? Just let me know when you finish. You can even read the, the, the question that appears in each model of example. Me lo hacen saber cuando termine, please.
Are you done, Edson? Do you finish? Yes, it is. Solamente marcarlo. Yes, con una X o un chequecito. Okay. <coughs> Me tengo las mías. Ah, ok, cool. Vaya, yo, bueno, considero que se podría hablar acerca de <coughs> la ubicación acerca de la compañía, eh, acerca de los eventos comunes, los viajes y, ¿cómo se llama esto? Hobbies. Y de lo que no hablaría sería de políticas, dinero y jefes. Ah, why not money? No sé, es como un tema bien privado. <risa> mm. Okay, yeah, I mean, good point. Um, good point. Good yeah. nice. I still, I mean, when I, when I, when I enter into an intermediate group in the place where I work, I always start up talking about money. I do it and they really, really, really like to speak about things like that. You know how? It's not about how much you get, how much do you want to have? No, 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 no. It's like an hypothetical case. What would you do if you win $1 million? And everybody starts discussing about that. I mean, I will do this and I will do that. I will do these other things. Yeah, I mean, there are very interesting comments of people in there. <laughs> bueno, si okay. lo vemos desde ese punto de vista, sí. I mean, in that case, it would be cool, but not, not talking about your finances. Yes. Yeah, I mean, I mean, that's, that's complicated. <laughs> Super complicated. All right. Okay. I mean, thank you, Iris, for, for your participation. Okay. Just, just listen up, people. Let's just do something. Let's go read one and one, and you're going to be telling me if you consider yourself it is a good topic to be discussing or not, definitely. Fabricio, could you please read about location, please? At least the example that you got there. Uh, location is your company near to the dry, dry center. Yes, uh, it is a good topic. Okay, good. Una manito así. Hey man, encienda la cámara, please. All right. Los que están así, right? Dígame, ¿les parece un buen tema de conversación? Is it a good topic for you to come? I mean, for a conversation or appropriate? <laughs> okay, good. Jesus. Y algunos que me encienden la cámara van así. Like this. <laughs> That's funny. Okay, good, good. Okay, perfect. Let me see. Les voy a preguntar solo a los que tienen la cámara apagada. Uh, Jocelyn, read the number two. Ah, no sé, si es que hay rapidito, los están enseñando, right? Um, yes, yeah, I consigo. Uh, yeah, but, but read. Read the example. Okay. <laughs> okay, company, what are some of your responsibilities? at red ink mm, okay do you consider this a good topic to to speak 
Yes. You talk about the company? Okay. Mm. All right. Nice. Nice. Mm -hmm. Mm -hmm. Monica, I know Monica doesn't have the, 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 this thing active. Maria Elena? Let's read about politics, Maria Elena. Yes. Uh, yeah, but read the example, please. <laughs> Wait. Um. Léame, léame ese ejemplo como que si le saliera del corazón usted, a usted. Usted le está diciendo aquí al grupo. Mejor me apagó el audio. Me... <risa> no, teacher, es que no sé qué decirle. María, le, a mí, María, solo léame el ejemplo. Okay, okay. Um, well, uh, company, job, what are some of your uh, responsibilities? Uh, 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 Maria Elena, about poli politics. Uh, perdón. <laughs> These politi politicians are Poli the... Poli politicians. These politicians are a disaster. A disaster. What do you think? Uh -huh. <laughs> Okay, okay, thank you. Just imagine me. Hey man, these politicians are a disaster. What do you think? Jesus Christ. Que controversia sería eso. All right, good. Thank you, Maria Elena. Nah, man, you cannot end up in a, in a place locked down. Uh, Judith, let's read the next one. Um, event. Event? Common events, yes. Are you enjoying the seminar? Are you enjoying the seminar? Ah, okay, cool, cool. Are you enjoying the 15th year's party? <laughs> yeah, I mean, do you enjoy going to... Nah, I'm not gonna say what I was thinking. Okay, let's continue. Travel. I mean, Ivania, are you there, Ivania? Are you in your house? Yes, I am here. I mean, I thought because it appears like Oyinka, I thought you were not there. Okay, cool. Could, could, could you please read about travel? Do you draw okay? require a lot of travel. Ah, okay. I, uh -huh. I consider a good topic. It's a good topic. Yeah, I mean, right? There's a really cool topic to talk about travels. The only travel I had done, I had gone is, is, is to San Salvador. And I was like, ah, really? I had to go? <laughs> Jesus Christ. Those trips to San Salvador, man. Mm are super heavy. Uh, on Sunday, I went there. El domingo fui. Dolor de cabeza. ¿no? Super sad. Okay, cool. Uh, let me see who else, who else, who else. Francisco. Let's continue, Francisco. Could you please read about money? Are you making good money in your job? <laughs> Are you making good money in your job? Jesus. No. <laughs> this is a very complicated question, right? Yes. Yes, man. All right. Somebody told me. Uh, like. Ahorita. No tengo mañana ya. <laughs> yeah, I mean. Somebody told me uh, once, alguien me dijo una vez, ah, man, tú trabajas en una academia súper prestigiosa, I mean, a nivel internacional, en bla, 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 bla. You must have money. Debes tener dinero. And I was like, <laughs> yes, yes, I, I have. And I, and I was like crying almost. <laughs> oh, man. That's why it's not really appropriate to talk about those topics, right? <sighs> Okay, good. 
Buses. What can you say about the buses? Amen. Are you happy with the bus you have? Honestly, are you happy with the bus you have? Yes, definitely. Yes. Ah, okay. Perfect. Tenía. <laughs> Out. No, ah, okay. Tenía I understand. Buen jefe. Tenía un buen jefe hoy. No comment. <laughs> Ok, all right, good. Iba a aparecer una imagen de Fabricio allí. Este comentario ha sido bloqueado por... <ríe> ah, no, no, no. No, ya lo saben, por eso que me tienen allá en el aeropuerto. <ríe> ah, what? Are you there in the airport? Really? Sí, hasta allá voy todos los días. Ah, in what area do you work? Eh... I see the equipment Xerox in uh, Roman. Mm, okay, cool. Yeah, I mean, on, on, uh, I mean, this past Sunday I went there. It's the Domingo Fame, and it's like, my esposa salió de viaje y en las 3 de la mañana y yendo la dejar ahí, yo como que, uh, really, do I have to wake up so early? <laughs> Al menos no se encuentra el tráfico del jueves. Ah, yeah, man. Yeah, it was, it was fast. Salí de acá a las 3 de la mañana y iba llegando como a las 4.50 ahí, man. Desde San Miguel, man. Ah, man, that was... Ah, man, but that, that was not traffic. That was cool, the street. Ah. El accidente fue como a las 5 y 20, 5 y media, una cosa así. Ah, really? Sí, eh, o se iba durmiendo o había neblina eh, e iba más de la velocidad permitida. Ah, so sad with people like that, man. Yeah. Ah, likes. Pero no, estos no son los likes de Facebook, ¿ok? William, let's read. Lies, uh, do you enjoy other activi activities? Okay, do you enjoy outdoor activities? Do you like outdoor and, uh, uh, activities, people? ¿Les gustan a ustedes ese tipo de actividades? Que no tenga que estar dentro de cuatro paredes. I mean, outdoor activities, no como ir de campo, ir a alguna caminata, oh, yes. things like that. Yeah. That would be crazy, right? Wow. Going up. <laughs> yeah, I mean, I following not. up. I did not. Nah, man, that yes. would be crazy. Yeah. Yes. I did not. not. If I, if I, I mean, if I got the chance to choose whether going to the beach or going to a mountain, I would choose going to a mountain. I mean, it looks more interesting. Okay, perfect. So we got these things. Now, one question, people, like that, like this, like this. Let me see. Mario, if I get, if I, if I tell you, Mario, choose one of these topics, which topic will you choose the first, as the first? In Espanol. <laughs> Come on, Mario. If I give you the chance to choose one topic from this list, which topic will be your favorite to, to talk about? Um, last. The last one. Last topic. Last topic. Likes. Ah, all right. That would be cool. Listen, we're going to do something. Vamos a hacer algo. Listen. ¿Pueden ver la pequeña conversación que tienen en la parte 4? Ok. Oh, más. En esta parte vamos a ir a hacer una pequeña actividad. What are we going to do with this information? Listen. Si ven en esta parte 3 acá. Dice. Think about three other good topics for a small talk. Acá lo que me van a hacer es que. Van a pensar como pareja o como grupo, como sea que se vayan a trabajar, 
que me piensen en tres actividades aparte de las que tienen ahí, con las cuales ustedes creen que es una buena opción como para tener una pequeña conversación. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos temas? ¿Eh? Can be social media, probably, right? Can be about anything else, all right? It's your choice, your, your choice. Okay, good. Luego, ¿qué quiero? Va, miren. Ustedes tienen dos modelos de conversación que yo presenté anteriormente en la diapositiva y lo copiaron, debo suponer. Va, miren. ¿Qué vamos a hacer con eso? Va, listen. Tomando en consideración estos que me van a poner acá en la parte 3, el ejercicio 3, y estos que tenemos acá arriba, quiero que me escojan un tema determinado. Y de ese tema, ustedes me armen una pequeña conversación siguiendo el mismo patrón que tienen en la parte 4, en la cual ustedes me van a hablar de ese tema en específico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Ah, si estamos hablando sobre money. Ah, ¿qué podemos preguntar de, sobre money? Pueden inclusive tomar como parte inicial la pregunta que tienen en, o tomar como ejemplo, la pregunta que tienen al inicio de cada uno de esos, de esos temas en sí. Y de ahí partir hacia abajo con las otras posibles preguntas y respuestas que podemos hacer. ¿Ok? ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? All right, cool. Hey, pero no me van a hacer que, por ejemplo, si van a hablar de likes y diga, do you enjoy outdoor activities? Yes, I do. Ah, me too. Y ya, adiós conversación. No, nah, man, not, not like that, right? Not like that. I mean, I want for you to, to, to ask, okay, practice a little bit. Okay, that's the idea. Por eso igual tienen el botoncito de ask for help ahí por si no saben qué poner o qué decir o cómo se traduce algo, me avisen, ok, and I go there, ok, y si no llego rapidito es porque estoy ayudándole a alguien más, ok, o porque se me ha ido el internet, <ríe> all right, but, but I get there, ok, pero de que llego, llego, cool, ¿alguna pregunta antes de irnos? <ríe> Jesus, ok, good. I'm going to stop in here and uh, I would like to answer, ask, let's see. Vamos a ver, Mónica, Katherine, Iris, Cristina, Norma, Francisco, Marilyn, Jocelyn, Gabriel, Elizabeth, Judith, todos están ahí. Everybody's there? Yes. Yeah. Yes, teacher. Yes. Yes, porque no los quiero poner con un compañero y que el compañero vaya a estar solito y ustedes no estén ahí. <ríe> sí, right. Entonces, si el compañero oh. esté bien, por el alón ahí. Por eso. Oh. Ok, perfecto, perfecto. Mm, solo Gabriel no me contestó, creo que Gabriel, Gabriel sí está ocupado. Pero no. Pero, anyways, I'm going gonna, I'm gonna to include it into one. So, just give me one second. I'm going to. Nine and ten. Give me one second and look at it. Ah, she's not here. Okay. I'm going to sign you automatically. Give me one second. Uh, 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 mm, mm, mm. Three, 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 and then two, two, three. Jesus, where is Gabriel? Gabriel, Gabriel. Give me one second. Mm 
Okay, cool. Let's open up the breakout rooms, people, and let's go to work. Catherine, are you there? Did you enter? Puedo acceder, Catherine. Eh, últimamente no. <risa> Pero, ajá, podemos hablar oh, de la que tú quieras, seguridad, series, y de ahí nos derivamos. Ajá, podrían ser dos opciones de tema, podría ser. Se um, puede, ¿sí? o tú lo hablas, tema central y nos derivamos. Yes, yes, you can. No problem. Ah, ok. Ok, por ejemplo... En security, podremos empezar con la pregunta. Podría ser: What do you think of the current security of our country? Es eh, como decir: eh, ¿qué, opin sí. ¿Qué opinas de la sí. seguridad sí. De, sí. de nuestro sí. país? Por ejemplo. Eh, o oh, tienes tus preguntas de, tienes la pregunta ya de por ejemplo de de, de, de la serie, serie? Uh -huh. eh, no, si quieres abarquemos este tema de seguridad y okay. luego podríamos abarcar los otros como dejar pues solo posibles opciones de temas ok uh -huh. me dijiste what do you Como pongámoslo. Volvemos. O sería mejor seminario. Seminario. Mm, ¿Ustedes no join the seminary? Sí. ¿Ustedes han ido a algún seminario últimamente? Sí, yo varios he recibido capacitaciones, seminarios. No, voy a, yo voy a tener, pero no he tenido últimamente. Bien, pide la empresa. Uh -huh. Sí, podría ser ese también. Para nuestra conversación que somos tres, este Inclu incluyen más de un tema para que se les haga un poco más larga la conversación o agreguen más preguntas. Uh -huh. Pero por ejemplo, si este se pregunta se hace una pregunta para ambos podría ser al final agregarle Kai o lo que puede hacer ajá, por ejemplo si usted abre la conversación lo que puede hacer es preguntar Norma puede contestar y Juan puede agregar algo adicional ah okay. yes okay. yes mm -hmm. sí es como decir en you Ricardo o sea, ¿qué, ¿qué piensas tú? Mm, también, uh -huh. también. Uh -huh. Yes, yes. <ríe> exactly. 
O hacerlo como lo más normal que se pueda. Como, como que ahorita estuviéramos conversando y yo le pregunto, ¿y, y ustedes eh, qué responsabilidades tienen en su trabajo? Entonces usted me contesta primero y después Ricardo. Uh -huh. Ok, entonces creo que es más fácil eso. Entonces, we are some in your responsibility. Uh -huh. Ajá. Por lo menos, por lo menos en mi caso, eh, es Team Leader Export. Encargada de exportaciones. Pero solo tengo una pregunta o duda. Vamos a empezar de una vez así como un bien solo o como hi. Hi. Eh, ajá. I am Ruth. De... What's your name? Uh -huh. Así como hi. What's your name? Uh, my name is Beatriz. Um, Yo digo que saludo normal, como siempre se ha hecho una conversión. Y bueno, siempre saludo el nombre de, la, de las tres personas que van a hablar. Y... Vamos con la de tres actividades que se puedan hacer para tener una buena conversación que era la de los cuadritos en la parte 3 uh -huh. podemos hacer como el mes favorito o si le gusta navidad <risa> ah. que no sé si alguien Hola, hola. Hola. ¿Cuál es tu serie o película favorita? Uh... <risa> no, no tengo película favorita. My Pacho <risa> Dipi, le creo. <risa> Teacher, ¿cuál es la suya? Ah. Yo estoy viendo. ¿Cuál está viendo usted? Estoy viendo la de Vicente Fernández, no me importa, pero está interesante. <risa> ¿En serio? Sí, te lo juro. Algo dramático, pero está ah, Interesante. <risa> Nada, yo he estado viendo eh, la de The Witcher. No sé cuál es. The Witcher, así se llama. Bueno, en realidad la mía, mi favorita es la de Selena en Netflix. ¿Selena? Ah, <risa> interesting, interesting. Yes. That's nice. ¿En movies? Movies... Eh, ¿Cómo se llama esta? El pastel de caca, no sé cómo se llama. ¿El pastel? <ríe> se llama, ay no, pero es que así es apodada el pastel de caca. Ah, interesante. <ríe> la mí, la sí. mía es una, un tipo, un tipo, Ajá. no es trilogía, es, es como... Saga. ¿Cree que la vería, cree que la vería conmigo? Actividad paranormal. Ah, sí, pues sí. Dos son are good. Me gustan porque <ríe> siempre, o sea, terminan como uno cree, uno cree que, uh -huh. que es, pero en realidad terminan lo opuesto. Yeah, interesante. Yeah, yeah, nice. And you, you did. ¿Cómo? What is your favorite movie? Estaba revisando en mi lista de películas. <laughs> <laughs> uh, uh, Emily in Paris. Ay, sí. Es una serie. Café con aroma de mujer. Uh, 
Under okay. cover law es ley que ah. okay. Okay. Y estaba okay. empezando a ver the crow. La de Hola. No, 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 una sola. Ok. Les voy a mandar a alguien, pero en... tal vez se puede conectar acá. <risa> Para que nos cuentes what's your favorite movie. <laughs> exactly. Bueno, ya vamos a ver si, si, si accede. Ok. Ok. Ah. Ya, ya vio teacher la de Hill House. Dice Chiva. Ah, ya me andaba en school. Y, y yo la primera vez que la vi tuve pesadilla. <laughs> ¿En serio? <laughs> sí. No, usted, ni le creo. Sí, verdad. Es que sabe que me pasó algo raro. Yo la primera vez que la vi, eh, yo juraba que veía el fantasma de la esposa hablando con el esposo. Vea. Entonces, ajá, ya cuando la vi la segunda vez, ya no aparecía. Entonces yo miedo, me siento que me estaban jugando mal. <ríe> y sí me dio miedo. Eh. Pero, pero me encanta, ajá, la verdad. Es like... la que más me gusta. Ya, yeah, me ya yeah. sí. yes, una vez una vez vi con alguien uh, 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 it was called with my wife vi la 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 monja toda, toda aterrada me I was like nada <laughs> <Pobrecita. laughs> ah, <miedo. laughs> la que sí me ha asustado bastante que de hecho la fui a ver al cine y de noche fue la del conjuro creo que es la tres la última que salió Ah, yeah, man. Mm. Yeah, man, it's uh -huh. good. That one is good, man. Yeah, man. Yeah, man, ese del conjuro y las de Anabel son buenas. They are pretty cool. Tal vez la otra que había visto del conjuro era como que... Y si ha visto las de Anabel, se dará cuenta de que hay una, una conexión entre ellas. Ajá, uh -huh. bien raro. They are cool, man. They are cool. <laughs> All right. All right. Creo que no se conectó. Se volvió a desconectar ahí. Bueno, anyways. Let's try to finish, okay? Okay. Un okay. cuadrito. No, esas tendrían que ir en el primer cuadro para hacer uh -huh. una pequeña conversación más fluida. What's up with Monica? Is she there? Hello, Monica. Are you there? Okay. Ya tenemos ahí la, el himno de batalla. Ah, uh -huh. okay. Cool. It's the rain, man. Aleluya. <laughs> <laughs> okay. Nice. Nice, nice, nice. Monica, are you there? Did she go to I'll sleep? Be there. No, no está. <laughs> Did she go to sleep? <laughs> Monica, are you sleeping? No, man, she was there. Ah, I mean, so it means only you and, and Cristina have been practicing? Yes. Only two. No, that, that's weird because she, she, she got connected. Seguimos. Yes, yes, continue. Ah, bye. Bye. Ok, va en el segundo cuadro. Uh -huh. En eh, el segundo cuadrito vamos a hablar de ciberseguridad. Eh, que ver. 
Eh, por ejemplo, le pregunto, ¿conoce algo de ciberseguridad? Ciberseguridad. Bueno, es así ah, en mi poco conocimiento pienso yo que es como ponerle clave a la computadora. Eh, es una parte, Podría digamos, ser. que es la punta del iceberg. Ajá, ajá. Mm. Pero de ahí más, más. ¿Cuál fue el motivo que visitó? ¿Cuál fue el motivo por el que visitó el canal de Panamá? Ese puede ser. Sí, que ahorita andamos por Panamá. ¿Ah? Ahorita andamos por el canal de Panamá, tranquilo. Ya vamos así, a regresar. Así, así escucho que están por el canal de Panamá, men. <risa> no cabe, no es cool, no es cool. Let's continue traveling. <risa> ok. Ok. Perfecto. Tum, tum. Teacher. I was a sleepy man. Uh -huh. Tell me. Nah. Ya terminamos. I, you finished? Yeah. Yes, teacher. You're so fast, man. How many questions do you have in the conversation? Pues, no. Teacher, ¿verdad que la conversación la íbamos a hacer de cualquier tema, verdad? Yes, the ones that appear there. Okay. Sí, porque Así nosotros es. nosotros pusimos tres temas: transporte, clima y hobbies. Pero agarramos clima, entonces de ahí de clima hemos hecho como una small talk. Okay, yeah. Okay, nosotros decimos que ya terminamos. Okay, idea. Uh -huh. okay perfect, perfect. Solo necesito revisar un grupo más, okay. Okay, okay. gracias, sí. Ahí se ajá, cabal, ahí se ¿Qué más queda? Yo creo que hay eh, What your activity ¿Cuáles eran tus actividades? Y, y ahí lo dejamos quizás Lo voy haciendo así bonito Como usted lo va haciendo ahorita Sí, porque ahí le va poniendo hasta los nombres y todo y solo lo habíamos dicho. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus actividades? Para el cliente. Uh, uh, I buy the client. Advice clients. Advising clientes. Sí. <coughs> clients. Ese. Ajá. Buenos Aires, Mario. What? Sí. 
Cinco minutos. Ah, Ajá, tenemos tiempo. Se me está ahí. Cinco minutos de qué o qué? Oh. Ya nos vamos. Uh -huh. ¿Cómo? ¿En yo, Ricardo? Yes. Sir, ¿Qué le parece la conversación? Hi, my name is Norma. What's your name? La en your sin la S. Working. Ajá. Ah. My name hey, is Ruth. Hi, my name is ¿Qué, ¿Qué nace? Ay, perdón, me equivoqué. Nice. <risa> <risa> Nadie se había dado cuenta. <risa> y, ah, miren, miren, dice ahí. Mi nombre es Ruth. Mucho gusto en conocerte. Finalizo tú. Ah, ah, tiene que ser nice to meet you. Entonces yo tengo que continuar no, 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 nice to meet you too. No, 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 no. Es que ahí dice and, and determinar y es and you con A. Ay, perdón. Siempre me ah, pasa eso en las redes. Ah. <risa> okay. Siempre en la escritura hay aquí también. En la otra My name vez. is Ricardo. Excuse me. Where do you work? Ok, el do you que no es, no he unido. I work. En la precisión. <risas> I work team leader export. ¿Cómo así? ¿Así se llama el nombre eh, de la empresa? Así se, así se llama la posición. Ah, entonces I work as. As. A S. As. Team as leader for... export. Ah, así. Uh -huh. As. 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 Ten. I work as. Team Leader Export. Tra exactly, exactly. That's the way. Uh, and work I work in, in a foundation. No, I, está bien. I work in foundation hall for families. Uh -huh. And trabajo oh, en una fundación. Uh -huh. Ay, otra vez. Dice, perdón. En <laughs> your <laughs> I work in a cemetery. A ver, cementerio quiso poner. Sí, perdón, yo no sé si así se escribe. Eliminémosle la N. ¿Cuál de la A? Kamen. Kamen. Cementari. Uh -uh. Ahí viene más la A. Cementri. Y pongamos E. Y pongamos E. La edad. ¿Ah? Así, mero. Cementeri. Cementeri. No, sin la N. Cementeri. Cemetery. 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 Exactly. Ah, eso es una palabra nueva. Mm -hmm. Yes, that's the way. Cool. All right, people. So we gotta go, okay? Bueno, ya es, ya es tiempo. Vámonos. Oh, yeah. Just to confirm, let's see. Monica, are you there, Monica? Monica. Nah, she's not there. Okay, cool. I would like to listen to your conversations, people. I would like to listen how you did it and all that then. Cool. Roberto, I'm gonna start with you. Who were you working with, Roberto? With Carla. Okay, let's go. Carla, are you there? Yes. Okay. 
nosotros vamos de the, the topic is the weather. Eh, okay. the weather. Carla. Perdón. The weather. The weather, right? El clima. Sí. Ya me parece plagio eso. <risa> <risa> patentes, papá, patentes. <risa> Carla, do you like this weather? <clears throat> no, because it is very hot in you. I do not like it either. 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 Do you think cold, cold weather, weather is better? I definitely prefer cool weather. <clears throat> cool weather. Me too. Me too. Goodbye. Bye. Interesting question, man. Ah, an interesting conversation. Okay, cool. No, sí, me, me parece genial. Thank you. El teacher. clima. Okay, bye. <laughs> okay, cool. Thank you, Roberto and uh, Carla. All right, the weather. Recuerden, weather. Okay, esa es, esa es la pronunciación, weather. All right, very good. Now, Francisco. And people who work at Francisco. Francisco. Let's go, Francisco. Uh, you and your family. Uh, we have uh, two, three persons. Elson and William. Okay, let's go. Dele de la forma en como lo están practicando entonces. No lo practicamos. <laughs> Bueno, <ríe> qué sincero. <ríe> bueno, leanlo como creyeron que lo iban a hacer entonces. No, no. <ríe> Exacto. Uh, ¿Quién empieza es que usted, Francisco? Y después voy okay. yo con la otra. The children show require a lot of travel. Yes, I travel through Central America. Wait, what was the last country? If you visit travel to the Panama to the Panama Canal. What goal what work did you do in the the travel Panama Canal? Uh, I close a textile import business. So yes, teacher. Okay, cool. And with William? Yes. <risa> Era una conversación solo de dos lo pusimos, no pusimos un tercero. <risa> Yo solo estaba viendo, teacher. Man, y, y, y está, no, está nada más. Tiempo. What? <risa> <risa> o sea que mientras usted y Francisco charlaban así, William es el que siempre pasa como, como, como el tercero, así como que es cierto, menos. Llame en YouTube, llame. All right, cool, cool. <risa> En modo supervisor. No me llevaron, dije yo. Le, le pasó a... Me mató a Tolkien. Se quedó dormido. Ni le creo, William. Mami. Ok. Ok, cool. All right. That's the way you did it. Ok, cool. I won't say uh, no more. Thank you, Francisco. <laughs> Thank you, Edson and William. <laughs> Man, you, you should have included, por lo menos en una pregunta hubiera incluido a William. Man. Hey, William, ¿cómo está el clima? Or so, so whatever, man. Something. Okay, good. <sighs> Ruth, let's go, Ruth. Okay, teacher. Mm, Comienzo, entonces. Okay. Hi, my name is Norma. What's your name? Hi, my name is Ruth. Nice to meet you. And you? My name is Ricardo. Excuse me, where did you work? I work as Team Leader Expert. And you, Ruth? I work in Foundation Hope for Family. And you, Ricardo, where do you work? 
I work in cemetery, really. Really? <laughs> <laughs> okay, okay, good, good, good. Jesus, a ver, y para los que estaban oyendo y los que se estaban durmiendo, ¿cuál era el tema de la conversación? Hablaban de su trabajo. ¿Hablaban de qué? Silvia, no la escuché, disculpe. Hola, de su trabajo. Ah, de sus trabajos. Ah, ok. Lavando un combo, le oí que. <risa> Ok, cool. Sí, me Juan dice que trabaja espantando fantasmas en el cementerio. Chuy, ya, ya te tocó. <ríe> ok, cool, cool. Thank you, people. Uh, Mario, let's go, mister. Ahorita con Silvia. Ok, cool. Iris, were you about to say something? ¿Iba a mencionar algo, Iris? Eh, no, teacher, para pasar. <laughs> ok, cool. After Mario, you're next. Okay. Good. Okay, Silvia, are you ready? Yes, yes. What is your name? My name is Silvia Hernandez. Nice to meet you. My name is Mario. Nice to meet you too. Where do you work? I work in Hernandez. Um, Associates. Where is located? Perdón. Where is located? At Colonia Buenos Aires. What are your activities? Advises clients. Only that. A ver, advise clients es como aconsejar a compañeros, I mean, a clientes. Los clientes, Ajá, les damos asesoramiento. Ah, pero entonces ahí sería advice, advise. Ok, ah. con ese E, advise. Ese E. Ajá, advise. Ese es advice, de aconsejar. Ah, ok. Asesorar, ok. Advice, sería así. Exactly. Perfect. Ahí. Exactly. All right, very good. Thank you, Silvia and Mario. Now, Iris, let's go, Iris. Okay, Judith, are you ready? No, dice Judith, pero ya que insiste. <laughs> Judith. Ya ve que no respira. No. <laughs> <laughs> okay. Yeah, ready. Okay, Judith. What is your favorite movie? My favorite movie is Emily in Paris. Why? Because the series was filmed in Paris and I quit education. Oh, okay. And especially for Emily's outfit. <laughs> Um, have you seen that series? Yes, I already saw it. I love it when Emily gets Pierre Cadu to develop a, a totally innovation and different catwalk. That's it, teacher. Very good. Okay, good to be. <laughs> And Iris, ah, ya ven que al final estuvieron hablando de movies and series. Okay, very good. There you go. Thank you, girls. Let me see who's next. Elizabeth. Let's go, Elizabeth. Teacher. Es que no me acuerdo con quién iba. Jesus Christ, ¿quién iba con Elizabeth? My God. My teacher. Mm. Escucha la voz de Patricia, así como que. Oh, my God. <ríe> es que no vi el nombre. <ríe> Ni le creo, Pati. No le, no le, no le escribí el nombre. <ríe> ok, let's go. Ok. Ok. Entonces, yo, yo, 
require uh, a lot of travel? No, I not require a travel in my job. And you? Yes, I do. When often do you travel? Every three months. It's nice. Finish. <laughs> okay, cool. Thank you, Patty and Elizabeth. It's nice. Jocelyn. Okay. Uh, Marvin. Yes. Okay, teacher. And the topic where we talk about is security. Mm -hmm. What do you think of the current security of our country? I think that security has improved, but that they're called the better organization to prevent serial homicide. Do you think that the territorial control plan has benefited many families? In my opinion, it has benefited. 50% uh, since the homicides continue on fire. Finish. Okay, very good. Thank you. Thank you to you both. Okay, cool. Fabricio. All right, with Cristina. Let's go, let's go. And, uh, da, da, da. okay, cool. Yeah, because Monica, I think Monica, is busy. Madre, vamos a dar a elegir eh, clima, ciberseguridad o lo que se celebra en el mes. Lo que se celebra en el mes. Ok. Um, Do you know? Do you know? Aquí está. Ok. Uh -huh. Do you know what is celebrate this month? Yes, this defines a time break concept is celebrated. Are you ready with your pink ribbon? Yes, ready to support there. Then. <laughs> then. Lo okay. repetimos. <laughs> no, no, Cristina. I heard you. No. I was kidding. <laughs> Estaba viendo qué carita ponía la Cristina. No, Cristina, no, no problem. Ok, I mean, that's pretty cool with the pink ribbon. That's, that's against cancer, right? The, mm -hmm. que, uh, cancer de mama. Yeah, yeah, I mean. No. Uh -huh. Ok, I mean, that's cool. That's cool. This is the month, really? Yes. Oh. The, uh, según the email, uh, every Friday is Friday Pink. Ah. And yeah, every that's cool. month. That's pretty cool, pretty easy. Right, for, for companies and, and doing that thing. I mean, that's nice. Okay. To make people aware, right? Especially women. Okay, very good people. Uh, I think nobody stayed without participation. Let me see. No, ya todos participaron. All right. Thank you, thank you, thank you a lot, people, for doing that. All right. By tomorrow, we will continue doing this type of things. Para mañana igual vamos a continuar esta parte. Y vamos a terminar las últimas dos páginas que nos quedan de la unidad. Ok, que sería de la unidad 2. Recuerden, mañana sería la clase 10, people. Por lo tanto, ya mañana estaríamos terminando con la segunda semana. Ok. Entonces, recuerden, please, please, eh, si tienen chance durante el día o, o no sé, eh, de poder hacer el examen, el midterm, estaría más que genial, ¿ok? Asimismo, igual con la tarea 10. Recuerden que ya prácticamente la tarea 10 sería un repaso de todo lo que se ha visto durante la semana. Entonces, no hay necesidad. No hay necesidad. Hola, Juan. No hay necesidad. Y es el examen. Eso. Ah, ah, perfecto, Juan, gracias. Entonces, no hay necesidad de esperarnos hasta después de clases, porque en realidad lo que se hace mañana es un repaso general y una práctica adicional, y vamos a completar las páginas que todavía nos faltan de la unidad. Entonces, 
¿A qué quiero llegar con eso? Que no hay necesidad de esperar hasta la clase 10 para poder hacer la tarea 10. Porque es como un feedback de todo, ¿ok? That's what it is. Ok, that's, that's what it really is. So, ok, cool. So, that's going to be part of, you know, like, what we got for tonight, people. Give me one second. And uh, I'm going to pass the attendance. Give me one second. Cool. Edson Mariano. Present teacher. Ah, okay. Good. Give me one second. Um, permítame un segundo. No sé si está leer esto. Uh, Mario, ¿a usted no le aparece la tarea 3 y 4? Eh, según ese eh, diagrama de barra, no aparecen esas dos. Y, y, y denme un segundo. ¿Dónde lo ve usted? En, el, en la plataforma hay un lugar donde dice progreso. Ah, Ahí vale. Puede. Se refiere a esta parte. Denme un segundo, ya, ya, ya termino con la asistencia. Va, si estamos en la barra de progreso, va, va, esta parte no le vamos a prestar atención porque esto es eh, eh, el progreso de modo general, ¿ok? Pero esta parte aquí es donde nos trae la, la parte bien específica. Va, mire, aquí mire Mario, eh, Mario, tiene la puntuación de los problemas, dice. Vaya, este corresponde al lunes, tarea 6. Martes. I mean, this is like, I mean, sorry, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. It goes like this. Entonces, aquí es donde tenemos que ver si todos estos están 20 de 20, significa que usted tiene el 100%. Acá. Y este sería para el examen, que ya sería 0 de 25, mire. Y aquí tendría que tener en las cuatro partes 25 de 25. Ah, ok, sí. Ajá, sí, así está ahí, pero me preocupó el ver que de las primeras dos secciones, las primeras dos tareas están las barras completas y, y las otras. Ah, no, me ajá. no, vaya, para su mayor comodidad, mire, ya, solo medio, medio reviso, se la reviso, mire. Uh, it's in here, le tenemos acá. Aquí yo tengo el registro, mire, de quienes han trabajado, quienes sí. les falta. Sí, Chiri, puedes revisar el mío, porque yo ya las hice, pero de primero se me borraron, la volví a hacer, no vaya a ser que no le aparezca a usted. Okay. Give me one second. Por ejemplo, look, Mario, ya yeah, Mario, ya tiene 100 y 100. Ah, ok. Perfecto. Ah, ya hizo el midterm también. Very good. Ya, yeah, me, I'm, I'm done with you, Mario. Cool. Ah, uh, let me see, Norma. Ah, ya estoy, Beatriz. Uh -huh. Yes, Norma. Thank you. Yeah, me, you got it. Yes. Okay. Take care, you. Juan, Juan, Juan. Okay, I go down, I go back in here. And you got it here. Juan. Sí, Juan. Mire, usted tiene el 76% en la semana 1. No me completó mm -hmm. el 100%. Y tiene el 80% de esta semana. Y del uh -huh. midterm, y del midterm tiene 75%. Ok. Entonces, uh -huh. le sugiero que vaya a la barra de progreso y vea dónde es que le, eh, eh, dónde es que todavía le falta. Por ejemplo, mire. En la primera me falta. Y nos vamos acá. Y este y es, su, este es su progreso, mire. Estamos uh -huh. hablando que no me ha hecho, mire, la tarea 7. Mm. Esa es la que le falta, mire. La tarea 7 es la que le falta. ¿Ok? Uh -huh. Y del examen, del midterm, y me voy a hacer con. Uh, 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 sorry. Go down, go down, go back. Mire, de la tarea, del examen, del midterm, en la segunda uh -huh. parte, mínimo le salieron unas dos. Una, una o dos malas, por eso tiene 15 de 25, aquí tendría que tener 25 de 25 y acá igual, 10 de 25 mm. tiene, mire, cuando en realidad tiene que salirle 25 de 25 ajá 
No para la bola de besar. Ok, cool. Ok. Pero, pero mira, le parecían las cuatro barras sí, a mí. Yes, pero bien, ya, bien. ya. That's... Let me see. That's weird. <laughs> ok, está raro eso. All right. So that's, that's, that's what you got in there, ok. Entonces la forma en cómo pueden ver cómo va su progreso. Okay, para estar completamente seguros. E igual, si no están del todo seguros si no, y ven que eh, eh, no pueden revisarlo muy bien, mándenme un mensaje y yo les mando una captura de cómo van. Ok. Eso es okay. lo que pueden hacer. Ok, okay. perfecto. I'm going to continue with uh, the attendance. Just give me one second. I said it's on Mariano is there. Gabriel Esaú is, 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 is not there. Judith Maribel. Present. Ok, cool. Carla Ivania. Ok, Carla is not here, I guess. Carla Lorena. Present. Nice. Catherine Guadalupe. I am in Catherine tuvo problemas de conexión. María Elena. Mm -hmm. All right, she's not here. Marilyn Alejandra. What happened with Marilyn? She left. All right, Mario Ernesto. Present. Okay, cool. Marvin Alexander. Nine. All right. Hey, Marvin, give me one second. <laughs> today, oh. today you, you got the 10 minutes feedback. Could you stay for me, with me for a couple of minutes, please? Yes. Okay. All right. Cool. Monica Maricela. Yeah, Monica. Creo que se nos durmió. All right. Anyways. Uh, Nelson Fabricio. Present. Perfect. Norma Beatriz. Present teacher. Ok, good. All right. Ay, ya lo, lo tienen bien craqueado, Fabricio. <risa> Como le decía el finado. <risa> Patricia Guadalupe. Present teacher. All right, good. Roberto Emilio. Present teacher. Good. Ruth Guadalupe. Presente. Ok, nice. Uh, Santos Cristina. Presente. Right. William Alexander. Presente. Jocelyn Al Stephanie. Sí. Nice. Juan Ricardo. Presente. Ok. Iris Cecilia. Iris. Hola, hola, hola. Ah, ok, cool. Francis, uh, Ana Silvia. Cool. Francisco Ernesto. Ok, cool. And the last one, Abigail Elizabeth. Present. Ok, very good. All right, people. Thank you for getting connected to the classes. See you tomorrow in the last one from the week. Have a wonderful night, ok? Bye bye. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good bendiga a todos y a todas noches. Good night. Good night, Mister. Good night. Blessings. All right. So everybody's going out. So Marvin, this, okay. as you know, this is this is time for you, just to uh, clarify. Uh, Yeah, sí, perdón, este, cuando termine con Mario le robo un par de minutos. Me avisa no. y me vuelvo a conectar con Marvin, perdón. Ok, all right. Ok, gracias. Ok, cool. All right, Marvin. Uh, this is okay. just, uh, time for us just to, you know, like, uh, clarify any question, any ideas that you might have about the topics that we have been discussing throughout since class one until class nine. So I don't know if you have any question, any doubts about the topics, something, any eh, problems? Sí, eh, por ejemplo, eh, una pequeña duda de la clase del viernes. Bueno, mm -hmm. que no estuve completamente. Lo <laughs> mismo estar oyente como participativo. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí entonces, eh, 
la verdad no me tomé el tiempo, bueno, más bien no pude ver en la reproducción, ¿verdad?, de YouTube. Uh -huh. Pero sí lo voy a ver completamente para aclarar este, ciertas dudas. Eh, uh -huh. Por ejemplo, con el ejercicio que empezó ahora, y vi que el tema era eh, simple past, stay and yes or no question. Exacto. Uh -huh. Donde me llamó la atención, eh, donde agregamos, por ejemplo, el ed y en la pregunta donde no se modifica el verbo. Ah, ya, ya, ya. Sí, uh -huh. es que básicamente esos, cuando se les agrega ed, son verbos regulares. Por lo general, por lo general, la lista de verbos que envían un PDF al grupo, esos son verbos irregulares, claro. los cuales cambian en sus tres formas. Por el contrario, los verbos regulares explicaba ese día que la mayor, la mayor parte de esos verbos tienen una terminación de ed o ied o simplemente se les agrega una d ¿okay? a las okay. terminaciones. Por ejemplo, si decimos el verbo play, este verbo es regular. ¿Por qué? Porque en pasado solo agregamos... Player. Exactly. Agregamos ed, all right? okay. so, Y así sucesivamente. Por ejemplo, en verbos que terminan en y, pero antes de la y va una t. Por ejemplo, el verbo study, si ven, mm. termina en y. Pero antes de la okay. y va una consonante... Entonces acá se elimina la Y y se pone por I y se les agrega ED en pasado. ED. Ok. All right. So, entonces este tipo de, 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 de situaciones es las que estábamos más o menos viendo. La no más destacado. Pasada. Exacto, exacto. Las modificaciones de este tipo de verbos. Entonces es la forma en cómo digamos nosotros podemos colocar estos verbos que digamos que en una escritura es bastante sencillo ¿okay? Okay. lo complicado a veces suele ser más que todo la pronunciación porque algunos no se pronuncian con ed o no se pronuncia la ed sino que a veces se pronuncia t ok, okay. a veces se produce se pronuncia ok con simplemente una d tal es el caso de por ejemplo el verbo y se elimina la e Exacto, en pronunciación, ajá. Por ejemplo, en el verbo play, acá sería play. Ya play. la E no se pronuncia. Ok. Ya no sería play, sino play. Right? So, entonces, este tipo de situaciones eran las que básicamente nosotros estábamos dando a conocer ese día. Ok. okay. Ahora right, que, por cierto, todavía me falta enviar unas imágenes de un libro que les dije que les iba a enviar unas reglas de pronunciación en no las, las cuales ah, no las he enviado. No. No, no las he enviado. Dime, Juan. El grupo. Ya, permítame. Jesus. <laughs> ok, cool. Let's continue. Ya luego las envío. Ok, for example, another thing. All right. Another thing. For example, uh, verbos que terminen en E. Por ejemplo, veis, aquí en este caso es igual, un tanto sencillo, mire. Porque acá simplemente le agregamos la D. Okay. Y ya lo tenemos en pasado. Entonces, estos eran como los cambios más relevantes que, que, que veíamos con respecto a estos verbos. ¿Ok? Con respecto okay. a estos. En cambio, ya en oraciones, vaya, ya en oraciones positivas, nosotros podemos decir, I played... Soccer last night. I mean, jugué fútbol anoche. Good. Vaya, esto es una positive statement o una oración positiva. Vaya, miren, en una pregunta, ¿qué generalmente hacemos? Va, miren, la estructura para una pregunta en pasado simple sería más que todo deal. Deal porque es el pasado de do. ¿Ok? Es el pasado de do. Como, como auxiliar. Hizo, exacto, exacto. Okay. Pero en este caso está como auxiliar. Auxiliar. Ok. okay. Good. La subject, el sujeto, las verb in base form, 
el verbo en forma base. Pasar forma. Plus complement. Ok. Plus the question. Ah, entonces, nosotros decimos, Did you play soccer last night? Y ya lo tenemos en pregunta, mire, la oración de arriba. Did you play soccer last night? ¿Jugaste fútbol anoche? Vaya, la posibilidad. Y el verbo está en forma original. Exacto. ¿Por qué está el verbo play en forma original? Ah, porque ya la acción del pasado la está haciendo el auxiliar did. Ya no ocupamos do. Exactly. Por eso. Okay. Mismo. Por eso. Mismo. All right. Okay. Dice, dice, did you play soccer last night? Va, si es positivo. Yes, I did. Yes, I did. Ah, como, sí, sí lo hice. Ok. Oh, no, I didn't. No lo hice. Oh, no I lo didn't. Hice. Ok, ya yeah, me, no, I didn't. No, no lo hice. Ok. Ya yeah, me, so we got it this way. Entonces, estas son las posibles respuestas. Si ve, si en la pregunta la hacemos con did, la respuesta corta va a ir con did también, ya sea positiva. Es como decir, eh, es como decir que una pregunta cerrada, que sabemos exacto. que es respuesta corta. Exacto, exacto. Aquí prácticamente okay. es una pregunta cerrada con dos posibles opciones. Tanto positivo como negativo. Perfecto. Ok. Exacto. Aclarado, Exacto. Sí, de Entonces, hecho, voy a ver el, eh, la videoconferencia para aclarar mejor. Y ah. una última pregunta. Ajá. Eh, permítanme que me vaya. Simplemente con los verbos irregulares, ya que cambian, eh, eh, digamos, las formas para tenerlos presentes es como memorizárselos. Sí, ahí sí, ahí sí, con los verbos es irregulares. Es bastante complicado. Ah, sí, yo sé que es complicado, pero a través de la práctica se va ganando como eso de que lo vamos recordando. Yo le mencionaba okay. a un compañero suyo de que la, una forma que yo aprendí los verbos irregulares más que todo era haciendo pequeñas notitas y pegándolos en lugares que yo suelo ver más que todo o buscar algo que se asemeje al verbo y colocarlo. Ok. Ah, por ejemplo, ajá. Por ejemplo eh, en una puerta yo solía, eh, solía pegar open and close cuando estaba aprendiendo. Ah, ya sabía que open, ah, estaba abriendo la puerta. Close, del otro lado, cerrando la puerta. Right? Entonces, así poco a poco, a veces de manera inconsciente, uno va aprendiendo los, los verbos y no necesariamente de estarlos repasando o memorizando a diario. Esa es okay. una buena manera también, ajá, de buscar okay. la manera de cómo eh, escribir el verbo y ponerlo en un lugar donde ese lugar le dé contexto al verbo para que nomás usted lo vea, usted recuerde, ah, este verbo significa eso. Entiendo. Ya. Ok, gracias, Tisha. Lo vamos a poner en <risa> práctica. <risa> vaya, vaya, okay. perfecto, perfecto. Okay. Deben escuchar eso. Y así poco a poco, pues, el informe cómo sí. se va aprendiendo. Ya. Yeah. Así es, ok. Exactly. Solamente sería Tishen. Ah, vaya, está bien. Muy bien. ¿Quién era el que me dijo que quería entrar? Patricia. Dime un segundo. Ok. Ok. Good. All right. Perfecto. Okay. Entonces, entonces, igual, cualquier duda que, que, que surja. Ya sabe, encienda su micrófono y pues pregunte, que para eso okay. estoy, okay, para aclarar cualquier duda que podamos tener. Perfecto. Right, Gracias, Tisha. Good night. Good night, mister. Yeah. Good night. Bye bye. So I'm just going to wait. One student that told me that she wants to talk to me. Okay, she's coming. So let's see what, what is. What does she need?
Hola, Hola. teacher. Hola, Hola, Pati. Teacher, fíjese que estoy haciendo el examen. Ajá. Pero en la segunda, sí, en la segunda parte, las preguntas 4 y 5, no sé qué es lo que requieren hacer. Vaya, permítame, lo voy a poner ahorita. Okay. Creo que no ha salido, oh, no, no me ha salido de ahí. Ahorita lo pongo. Ok. Ok, uh, vámonos acá a la sección. ¿Qué sección es? Dos. Parte dos. Sí. Ok. ¿Preguntas? ¿Cuáles me dijo? La cuatro y la cinco. Cuatro y cinco. Vale, miren. If you are a leader, you show... Ah, no. Aquí es básicamente... Mi buen seco. Aquí lo que va... Lo... ¿Se acuerda de los values of a company? Los valores de una compañía. Sí. De um, respect. Sí. Loyalty. Entonces, eso es lo que va a ir acá. Mm. Por ejemplo, if you are a leader, you show. ¿Qué mostraría un líder? De acuerdo con lo que teníamos ahí. Mm, ay, no me acuerdo. Quiero ver. Yeah. Vamos a ver. Vamos a enviar la respuesta. Ay, caramba, necesito hacerlo todo para enviarlo. Ponga esta. Ok, veamos. Y a la otra vamos a poner loyalty. Vamos a ver si nos sale bien. Sí. This brand is a leader in the fashion industry. Sí. Vamos a poner acá, original manager. Ah, sí, eso está bien. Y la última era, perdón, no lo alcancé a ver. Póngala ahí, póngala así. Loyalty. Sí. Ah, va. Vale. Ah, okay. Perfecto. Sí, eran los values de una compañía. Ah, ok. Sí, yo esa parte no la entendí. <risa> ok. ¿Tú? okay. ¿Algo más con lo que le puedo ayudar, Pati? No, solamente, teacher. Muchas ah, gracias. Perfecto, perfecto. Me alegra. Bueno, buenas noches entonces. Good night. Buenas noches. Bye, bye. Bye.